Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Yes! <lacht> German satire, let me tell you about it. When I first got introduced to the satire side of Germany, I thought, man, this is drier than a Popeye's biscuit. But, you know, it's very interesting. You guys got some dark humor, controversial takes, and we're here for it. So we're gonna dive straight into this thing and kind of go from there. I was warned that this is a bit edgy and this is also a bit controversial. So it might ruffle some feathers, especially since it's talking about the USA and terrorism, okay? Smash that damn like button and subscribe to the channel. Let's not waste any time. Los geht's. Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir ja vor Christi Geburt und nach Christi Geburt und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Oh, oh. The before attacks and the after attacks. Oh, sheesh. Allein dieses Datum ist eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Oh, no, dude, he's talking about September 11th, dog. Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. September 11th, 1973. What is he talking about? Ja, es war auch ein Dienstag. Wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, Bro. der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. He said with the help of the US terror organization called the CIA re was removed from office in a coup d'etat. D'etat. I don't want to say a coup d'etat. Coup d'etat. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Oh, let me go ahead and turn this up. Raten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Oh my God, Bro. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Damn. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> Aber ich spüre auch heute Abend wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Oh, oh, no. oh no! Oh no! <lacht> Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. He's like, his isn't superficial. No, I, I, mine isn't superficial. What are you talking about? Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Yo! Hey, he said it, not me, man. He said it, not me, man. He said America is a beautiful country, but the problem is the people. <laughs> He's not lying, though. Not all the people are bad, but we have a huge influx of some weirdo type stuff going on. Did you guys hear about the incident that happened in Buffalo, New York? Let's just say it was uh, not, not good. Not good. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sag ich immer. Damn! He did not just compare the whole America to Bayern, bro. Uh-uh, nah, bro. Nah, bro. Nah, bro. Nah, bro. Die Gemütsverfassung des Durchschnitts Amerikaners jedenfalls ist mit naiv, sehr wohlwollend umschrieben. Yo! Relax! <lacht> von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Die meisten Amerikaner wissen nur eins True. von der Welt. Wir sind die Guten. Und das ist eine sehr schöne Sache, denn es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Hey man, listen, they say ignorance is bliss. <laughs> to some degree. <laughs> das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus? Oh, 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 oh. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Damn. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus. Zum oh Beispiel my God. damals in Persien, heute der Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator... Den Schar von Persien, Reza Pahlevi, so lange aufgerüstet, bis der über die vierte oder fünf größte Armee der Welt oh. zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. That was not something that lasted too long, bro. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schar von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer geschart haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder... <lacht> 
Bro, that is wild. That is wild. He's like, you know how desperate you have to be to back a Pope to get rid of Gerard Schroeder, bro? Oh, shit. Oh, no, bro. Bleib mal realistisch, die verzweifelnde Deutsche war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. <lacht> hat funktioniert. Sie können bei Kuhn sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert. Da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen eine Million Demonstranten auf der Straße. Die viertgrößte Armee der Welt mit Gewehr am Anstatt den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt doch. Ja komm, dann schießt doch. Wie viel wollt ihr jetzt noch erschießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die Entschlossenheit der Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Okay, der Schaf von Persien musste fliehen. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Faradiba und der Perköfferche von Kohle. Well, I'm, I'm getting a nice little history lesson out of this, I'm not going to lie. Ab nach Ägypten, später zu den Kuppels in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. <lacht> <lacht> so viel zum Thema wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Damn! Yo! <lacht> Why he do her like that? That is... <lacht> oh no! Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. Oh my God! <lacht> Bro. Oh no. <lacht> Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. She I guess she did like the East Germany was a dictatorship. But didn't they call it something else? Didn't 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 um the Soviet Union call their uh what did they call their their form of society? They didn't call it a dictatorship. They called it something else. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. I don't understand the Honecker reference. Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR gewaltsam zu befreien, oder? Mit dem bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Oh my God, dude. So yeah, I know like the GDR disguised it as like a social, so it was a socialistic democracy that they, that they disguised it as um, to attract more people to go to west to, to, to east germany but bro people were not falling for that shit they're like bro people in east germany are are trapped right now bro they're they're trapped like we need to get them out of there bro ja die merkel sagt inhaltlich nicht viel aber wenn sie was sagt dann ist sie doch nichts da können sie fest von ausgehen damn aber zurück yo he literally said alkaline verkel to can't really say much content wise but whenever she does it's nonsense Kumini. Khomeini hat den Schaf von Persien vertrieben, die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Oh. Ein Moslem. Oh no. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar. <lacht> Yo, and that is funny as hell, because a lot of Christians in general don't practice what they preach. Der Iran wurde damals quasi über Nacht, 1979, wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslage. Oh my God. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Oh my God, bro. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. <laughs> Saddam Hussein. Why I knew it, dude? I fucking knew it, bro. It's like they found another lovely guy. Uh, Saddam Hussein. Whoa, bro. Ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Hussein, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. Wir rüsten nicht weiter auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat. Wow, bro. That's crazy. The the older I get, I've been realizing how much America has fueled certain wars and how other countries have low-key fueled certain wars. Like, we, it's like we're spectators, right? We'll sit back and we're like, mm, America sent in a donation to Iraq. It's like, keep doing what you're doing. Put it, do, do the good work. Do the Lord's work. You know, boom, like, $50,000 donation, you know? 
crazy, crazy, crazy shit because then you have these countries that are beefing with each other, right? Like like America and like Russia and all these other uh, big ass countries have nothing to do with these random countries fighting each other until you have America fueling one of the countries, Russia fueling the other country. And it's basically like a pseudo war, right? It's like if you see two people fighting in the middle of the street and I happen to throw a knife in the direction of the guy that's closest to me and you throw a bow and arrow at the other guy that's closest to you, it's like we've already chosen sides and me and you, me supporting person A and you supporting person B, me and you are at war with each other, but we're not physically fighting each other. We're just supporting the people that are fighting each other, if that makes sense. It's very crazy, man. Und die Ölquellen, die der erobern kann, sie im Grenzgebiet des Iran, die darfst du behalten zur Belohnung, da drückt man Auge zu, wenn die Grenze begraben ist. Der Hussein war sofort einverstanden, denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei wie dem Busch. Das oh my God, Bro. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. Oil, Bro. It's all about the oil, dude. This guy is wild, dog. This guy is wild. Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Es gibt die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die There's a list with 68 companies, German companies that arm Saddam, dog. That's nuts. Wir haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Oh my God, bro. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Der hat sich an die Abmachung gehalten. Der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Er hat den Iran überfallen, ist aber nicht weit gekommen, die blöden Perser haben sich gewehrt. Oh my God, Bro. Acht Jahre lang, Golfkrieg. Acht Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral, wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. That's, I mean, it's been proven, uh, wars definitely make money, but jeez, Bro. Ja, das sind die Arbeitsplätze, ne? Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oh so my ähnlich. God. Oh my God, dude. He did not just say that. He's like, never again will a war be started without Germany. Uh-uh. No. No. Bad. Ja. He's like, oh yeah, I remember those times. <laughs> Nach acht Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen. Meine eigenen Verluste sind so groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja acht Jahre lang beschäftigt gewesen, eine Million Tote, schöne Verluste auf beiden Seiten. Den Amis war es gerade recht und der Hussi wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussi gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Wow. Da war der Hussi pampig. Da hat er ein bisschen rumgepumpt und zwei Jahre später hat er gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait, da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, das bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, zum Mitschreiben. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Oh my God, Bro. Aber Kuba besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste ja nicht, was los war. Was hat er denn? Like, ja, oh, 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 shit. <lacht> Yo, Hussein was confused. He's like, what do you want me to do? Der falsch gemacht. Hatte der Hussein irgendwas anderes gemacht als all die Jahre vorher? Das muss man doch einmal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Oh my God, bro. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Bro. That is wild, dog. That is, yo, Volker, dog. How, bro, 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 bro. How is this man not canceled? But I mean, he he like you know. He he made some points. He definitely made some points. He is funny, bro. That dude is definitely type edgy, 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 bro, edgy. But uh, go, it goes on like this, bro, man. That's tough. Hey, guys, like this video. Comment down below. Subscribe to the channel. You guys already know what it is. Vibe check, vibe check, vibe check. I'll see you guys soon. I do have to go. Um, It's smelling like dinner's almost ready. I got to spend some 
time with my beautiful lady you feel me so go ahead and smash like on the video subscribe to the channel and i will upload and bombard you guys with a lot of content in the near future kuskit roast